雪花纷飞，触动温柔。夏天点燃光之手，他在纸寒梅，暖暖就把这一家相思愁。季节天使与双双红，月色里眉目如旧，被风压。什么呢？夫人见谅，为夫方才走神了，还请夫人见谅。你别以为我亲了你，不对，你亲了我，我就能原谅你。我小时候我爹说了，富贵不能淫，威武不能缺。你再三骗我，这事儿没完。夫人哭得那么伤心，别说是夫人，为夫自己都不能原谅自己。又是什么话呢？为夫这次真的是真心的，只不过，这眼下的当务之急，是岳父岳母知道了刺绣是为夫替你刺的，那，只怕，都怪你！要不是你把我气急了，我能说漏嘴吗？我，我爹是个爱面的人，我估计啊，这件事他早就吹出去了。这下可倒好了，他非得把我两条腿都打断了不可。夫人别怕，为夫，为夫，你有办法。为夫替夫人分担一条腿。老爷，您在吗？夫人，起来吧。进。老爷，刚才于府传信来说。于大人知道了刺绣作假一事，大发雷霆。我爹还说什么了？回夫人，于大人说您在公府处处有老爷维护，让您拿着绣布回于府，什么时候绣完，什么时候再回公府，他会盯着您的。我知道了，子墨，那你先出去吧。是。完了完了，我爹这回真生气了，他竟然要把我关在于府。夫人放心，为夫一定会替你想个办法的。把我关在于府，那我岂不是不用回公府了？公子、嗯，夫君啊，这回可多亏了你帮忙了。嗯，父命难违嘛，那妾身现在就回去收拾东西，回于府去了。哎，不，夫人，你若是走了。那为夫可你好好在这儿反思吧，你，你什么时候认识到自己错了，什么时候再来找我呗。为夫已经知道。春堂，夫人，这次真的是聪明反被聪明误了。老爷，您找我们来有何事啊？今晚，随我去一趟于府，咱们去把夫人接回来。老爷，上次解释夫人的事就被拆穿了，这次再被拆穿，只怕能搓衣板，都要跪折了。这次事态严重，就算是跪折搓衣板，也比当个孤寡老人强啊！去把我的夜行服取来。那就整，整，整。慢慢绣。哎呀，好了，今天就到这儿吧。又是努力工作的一天啊！睡觉。你你们是谁啊？雨小姐不必害怕，只需乖乖跟我们走上一趟即可。
，别过来，别过来，这里可是云府。我才刚搬回来，那知道我回来的人只有公子羽。子墨，子墨，你们先出去吧。嗯，夫人真是聪慧啊，居然一下就认出为夫人。少拍马屁了，说吧，穿成这样来干嘛？为夫也只是想接夫人回去。哎呀，我说夫君啊，就算你今天晚上把我抓回去，那我爹明天还是要把我接回来啊。嗯，毕竟我的万里山河图没有绣完。我也回不去啊！既然如此，那为夫只好在这儿陪你喽。既然如此，那我就帮夫君一把。来人呐，这里有刺客哟！老爷，咋整啊？你说咋整？你说咋整，就咋整。今日是夫人技高一筹，明日为夫再来讨教。撤。哎。啊。子羽兄深夜到访，又穿成这副模样，这是为何呀？子羽，想请殿下帮个忙，明日带些补品到羽府去。子羽兄，这是何意你说那雨新欢回到雨府住了？是的，少主，公子羽一定是察觉到了什么，所以才打着幌子把万里山河图送到雨府去了。不过是公子羽的障眼法而已，万里山河图肯定还在他的府上。而且他能有此行径，十有八九孙媚娘已经绣好此图，以免夜长梦多。今晚你就带人去公府，将万里山河图夺回来。是，少主。雪花纷飞，触动温柔，夏天点燃光之手。他在纸寒梅，乱乱就把蝉影散向四周。琴棋琴诗，玉手守候，月色里眉目如旧。白衣风雅，温润眼眸，孤凉面容也清秀。